humble salutation, je suis TX9000 et je vous propose aujourd'hui de suivre la première conférence de Cliff Simon lors de la première édition du Po Anime Game Show 2014. Il y aura malheureusement quelques coupures dans la vidéo, c'est dû à des contraintes de matériel, je m'en excuse par avance. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous retrouve juste après la conférence. There's more than five people, which is good. <laughs> For those of you that understand. <laughs> My body guards. <laughs> so, who doesn't speak English? <laughs> ah, okay. So we have two translators. Uh, anyway, yeah, it's great to be in Po. I never thought I would get here, but uh, thanks to Sebastian and Ben, I'm here. Uh, I've been in France now for two weeks, just traveling around, and um, so it's great to be here. I went into the Pyrenees Mountains yesterday. Beautiful. And yeah, that's it. I'll be going home on Monday. Should I wait? Okay. Sure. Il est très content d'être à Pau. Il pensait pas venir là un jour. Effectivement, ça paraît assez improbable, mais tout est très agréable, avec très sympa. Et il repart lundi. I was in. Uh, where did I start? I did a boat trip in the Canal de Midi. Beautiful, from Castellodri to Hops. Il a fait un. Tout le monde a compris ça ou personne <laughs> Il a fait un trip bateau mouche sur le Canal du Midi euh, entre. Alors je connais même pas ces villes. Hops. 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 Castellodri. Near Béziers. Very small. <laughs> And then uh, Biarritz for four days. Beautiful. Biarritz? Yeah. Surfing. Yeah. I, was, I went paddle surfing one day. I managed to get in paddle surfing. Il a fait du surf paddle et il a presque réussi. What did you say? You see, I don't know now if she's telling you what I'm saying. Really. I might have done an interpretation. Ah, okay. Um, yeah, you know what, if any of you have questions, just put your hand up, shout out the questions, anything you want to know, otherwise I'm just going to speak about myself for one hour. <laughs> <laughs> and it's very boring. Alors pour éviter euh, l'ennui et de parler de lui pendant une heure, euh, il propose un question-réponse. Oui. En France. En France. Euh, J'aimerais savoir euh, quel est le meilleur moment dans le Stargate que vous avez adoré. Did you get that? No. <laughs> <laughs> what was the best moment that you had when you started? Um, there was a lot. But <laughs> well, yeah. um, the, the best was when I was torturing O'Neill. <laughs> you know, very good. I like that. It was very good. But the whole of the show, there were so many. It was a very, very good show to work on. The, the people, the cast and the crew, were so nice, very welcoming every time I came back to, went back to Vancouver. Um, and we had a lot of laughs. And, um, what, well, you all know, have you met Chris Judge? Any of you took? Yes. You know, you know, Two years ago. Two years ago, to us? Yes. yes. Very naughty man. <laughs> no, he is like the comedian on set. He makes all the jokes and the tricks on people, and especially for people like me who is guest starring on the show. So you come back and he has all the tricks. So he keeps it very light. Donc en fait il passe sa vie à faire le comédien, il fait des blagues tout le temps aux gens, il le fait beaucoup et visiblement il le taquine régulièrement. Ouais. Sometimes you're on set for 16 hours a day, you know, it gets very like, uh, you want to kill everyone and then Chris will fart. <laughs> Explosion. Donc parfois pendant les journées de 16 heures de tournage, tout le monde est énervé, évidemment. Et euh, c'est Chris qui arrive et qui, qui fait euh, péter un câble à tout le monde. 
Mais tu sais, tout And yeah, I mean, since Stargate, I've you know been carrying on guest starring in CIS as I've worked on, and uh, I just shot before I came to France. Now I filmed NCIS New Orleans, a new show, and Castle. And in December, I was in New York uh, filming The Americans, the Americans TV series. I don't know if you get it. Yeah. Alors juste avant de venir à Toulouse en France, euh, il était en train de filmer euh, une nouvelle série qui s'appelle euh, NCIS Nouvelle-Orléans et euh, une deuxième série dont je n'ai pas capté le nom. Castle. 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 Bon château quoi. Castle. Ah, 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 oui, euh, Excusez-moi, moi, moi j'avais une question. Oui. C'est euh, en tant qu'acteur, est-ce que c'est plus euh, jouissif de faire le méchant, quitte à être tête à cac, que de faire un gentil qui est coincé par des rêves Non, toujours le méchant. Oui, toujours le bad guy. Parce qu'avec le bad guy, vous avez tellement plus de fun. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. En tant que méchant, euh, il peut faire tout ce qu'il veut et du coup, il préfère ça, largement. And uh, when you play the bad guy, like I do in all the shows, like in NCIS and, and uh, Castle, they they're always looking for you the whole episode. They look for you and then they find you and then they kill you. <laughs> so it's easy. <laughs> il trouve que c'est facile parce que quand on joue le méchant, comme c'est son cas tout le temps, dans tout, tous ces shows. Euh, il est un peu le centre d'attention de tout le monde. On le cherche dans tous les épisodes, on le trouve, et, on, et finalement on le tue. J'ai écrit un livre qui est terminé maintenant. Il s'appelle Under the Cover of Darkness. C'est sur mon année à Paris. J'étais au Moulin Rouge. J'ai été le principal performer au Moulin Rouge pour une année. Et c'est tout le behind the scenes of the Moulin Rouge. Uh, I, I was involved in Paris with the Mafia uh, for something, and this, so the book, I had to write it. So now the book is written and we're waiting to publish it. So. Il vient de terminer l'écriture d'un livre qui n'a pas tardé à sortir, qui, qui s'appelle... Uh, What's the name of your book again? Under the Cover of Darkness. Voilà. Right. <laughs> <laughs> Et qui concerne son année à Paris où il était uh, dirigeant du Moulin Rouge. En tout cas, j'ai rendu oui, le, 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 le personnage principal. Le personnage principal. D'accord. Vous avez une absence totale de culture. Euh, ouais. Et il raconte euh, donc euh, ses euh, tribulations avec la mafia. Et. And lots of, lots of fighting. Et beaucoup de bastons de rue. <laughs> de bastons de rue, puisque évidemment c'est tapigable. Yeah, it's never, no one's ever written a book about, uh, none of the performers at the Moulin Rouge have ever written anything about the Moulin Rouge. Uh, because it's a big show, it's very, you know, world famous. And a lot of things go on backstage, which is very interesting for people. Because when you go and you watch the shows, like any of the shows, you go and watch, it's all beautiful and magic. And like television series, it's the same thing. But what goes on to make that show is, uh, is a lot of things, a lot of work and, yeah. Donc là, il raconte que beaucoup des écrits qui, et des récits qui concernent le Moulin Rouge, euh, en général, ne font pas mention de ça, de ce qui se passe dans la rue, etc. Donc, en général, on, on rend la chose plutôt belle, plutôt magique, euh, et que justement, c'est ce qu'il ne fait pas dans son livre qui va sortir. Mais je suis sûr que vous voulez plus Stargate. Nous avons the original original Stargate movie avec Kurt Russell, en 1990. Ils font les nouveaux films maintenant. They have two, I think. Uh, Dean Devlin, the writer, creator of the original one, is making two new ones now. So hopefully we can audition and get into that. And uh, yeah, so it's going to be good movies, very good. It's going to be, it's going to refresh everything. Donc pour revenir à l'actualité de Stargate, ils sont en train de faire deux nouveaux films, et là ils vont pas tarder à commencer les, les auditions pour les deux films, qui devraient être super. Yeah, it's going to be all modernized, and then maybe you know the new movies will spin off to another TV series. You know, you never know. Okay, the films will be much more modern, and probably at the end, it will give rise to a new series. Nice.
Yeah. Yeah. Good. So my friend Jay Akavon, you know Jay? Yeah. Jay Akavon is very friendly with Dean Devlin. So I called Jay because I he's a very good friend of mine. And uh, I said, Jay, you have to speak to Dean. We have to audition for Dean. <laughs> he's like, yeah, yeah, yeah. <laughs> it's gonna be good. It's gonna be very good. Yeah. Uh, no questions? No one? Just shout. It's okay. Shout. Um, Okay. It's about, about the costumes you wear as well. Uh, do you have a favorite one or you, you maybe have tried to keep for yourself? Um, you know what, they were all so... They used to call me like the fashion model of Stargate. Because every time I went back to film, they would have a new costume for me. Uh, my favorite one was from Continuum um, that I wore. That was oof, fantastic. But I asked them for costumes and things. They would never give me anything. But they gave me my boots. I could keep my boots from Continuum, which was very nice. I still have them. But no, they never gave me anything. I wanted, do you remember the episode? Oh, Karen. <laughs> Alors il raconte euh, qu'il a tout le temps beaucoup de costumes et qu'il aime bien ça justement parce qu'il doit souvent changer de costume. Euh, que son préféré c'est... J'ai oublié. C'est le Stargate ah, Continuum. Le Continuum. Stargate Continuum. Voilà. Continuum. <rire> et qu'il a essayé de récupérer plusieurs affaires et il n'a pas pu ré récupérer grand chose à part les bottes. <rire> um, ah, je ne sais pas ce que je vais dire. Les bottes... No. That was it. Favorite episodes? Um, I liked uh, Exodus Machina. I liked when Baal was on Earth in the suits because he was pretending to be human. I liked that. It was it made it more real for me. Um, and then the other one with all the clones was fantastic. It was a, a lot of work. 22 of me. And, they, and everyone asks me, did I get 22 paychecks? And I said, no. Now the reference is too geek for me, do you want to do it? In fact, his two episodes are when he was on Earth, because he had to pretend to be human. And so, he had to be human, because he had to be human. C'est lui quoi, voilà. <rire> et puis euh, le deuxième, euh, c'était quand il y avait euh, 22 clones, il me semble, ça, 22 clones. Et, euh, voilà. Être 22 fois partout, euh, c'est aussi bien, je pense que tout le monde veut le faire aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Oui, mon film préféré de tout le temps était de continuer à shoot le film, c'était génial, parce que c'était un like très grand épisode. Et uh, ils ont spent beaucoup de money sur cet épisode. And of course, I get to die again and again and again. <laughs> and the continuum for me was great because the character, it kind of brought the character to the end, but he's not dead. You know, so he can always come back as the host. Alors, il dit qu'il a adoré euh, le continuum, c'est ça? Target continuum. Et voilà. Parce que bon, mais il n'arrête pas de mourir et de mourir et de revenir et de mourir. Voilà. You didn't watch continuum, eh? No. <laughs> Did you watch Target? No. I don't think so. Okay. It's not everyone. Yeah. I didn't watch Target. <laughs> um, there was something I wanted to tell you about continuing. Oh, I can't think now. It's too hard. Um, no, it's gone. It's gone. <laughs> Questions? <laughs> yes. There we go. Um, as Lord Baal, what was the hardest thing you had to do? En tant que Seigneur Baal, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire? You mean as as Baal? As Baal. Or yes. as the actor? Uh, as Baal? Both, both of them. Um, It was always to try and beat SG-1. <laughs> and because they're the good guys, I could never beat them, so it's very frustrating. <laughs> they understand. 
And as an actor, as actor, what was the hardest performance you had to do? Uh, the episodes where I filmed with the with the clones, mm. because it took a, it was just me. Um, it took. We filmed the one day we start filming at 9 a.m. and we finish at 4 a.m. the next morning. And when we film, I have to. I'll show you. So I'll show. So they filmed. Exemple, l'épisode avec les clones qui était pour lui le plus difficile à réaliser parce qu'il était tout seul toute la journée. So the camera is is controlled by a computer, and it's on tracks. So it does exactly the same thing every single time. So I have to stand here. They film. Action. Cut. Then I go here. Yeah. Same thing. Action. Cut. <laughs> Action. Cut. Action. And so. So every clone, I try to make him a little bit different, you know, one standing like this, another one standing like this, another one standing like this. <laughs> crazy, crazy, but yeah, it takes hours, but very difficult, and um, the one scene I came and put my hand on my shoulder, I went like this, that was my idea. And then the director said to me, Cliff, it's going to cost like $35,000 to do that one shot. So uh, I had to get it right in one take, you know, uh, and it was good. It worked because you have to be very careful with green screen, so you don't go through the body or above the body. So very technical, but yeah, very challenging and very good for me. The result was very awesome. Thank you. Donc là, il raconte de manière anecdotique le moment où il a eu la brillante idée de poser son joue de sur lui-même, donc sur son clone. Les réalisateurs lui ont dit que ça allait coûter 35 000 dollars, donc il n'avait pas intérêt à se louper. Il a attendu une fois. Quel est le meilleur rôle que vous avez joué What is the best role that you had um, In general, general. Yes. Um, the Americans, the TV series The Americans. Stargate was fantastic because of the length of time, but for, for me as an actor and the work, The Americans was uh, very, very good for me. Only two episodes, but very, very strong, you know? Good for learning. <laughs> Euh, même si c'était plus court, mais parce que c'était intense, il a adoré Stargate, surtout pour la longueur de la chose, mais c'était plus intense uh, The Americans. And also The Americans, I had to do an accent. So. Et en plus, il avait à faire un accent. With lots of dialogue. Avec beaucoup, beaucoup de textes. Oui. Tout le temps après le tournage de Stargate, êtes-vous resté en contact avec la plupart des acteurs, euh, sont-ils devenus vos amis pour la plupart Um, not really. We see each other at conventions, but mostly I talk with Paul McGillian um, and David Nickel. But we're always traveling, so we never see each other. Christopher Judge, sometimes in Los Angeles, we are at the same audition. But no, we're not, not really friendly. We, I, I try, but you telephone, they don't call back, so it's like... That's the way it is. Donc là vraiment en fait, euh, il en croise certains en convention, euh, les deux euh, qu'il a mentionné que euh, je ne connais pas. Et, euh, <rire> en gros, il dit que bon, ils n'ont pas forcément des rapports euh, très amicaux et que il a essayé de les appeler, mais il répond pas vraiment. But we we help. The, the way how I got the job on the Americans, I was in New York City, um, just I was just there not for work, and then Paul McGillian. He sent me a message saying he hears there's an audition for the Americans, which is perfect for me. So I called my agent, my agent called them, I went in to see them, I have no photographs, so I arrived, I'm like, hello. <laughs> so I did the audition and I got the job, you know, just purely by coincidence. Alors, quand il était à New York, il y a quand même... Who was that again? Paul McGillian. Donc cette personne qui lui a proposé de faire les auditions pour the Americans. Donc ils sont quand même sympas. You stole the work from uh, Paul McGann? No, 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 no. No, you see, he, he tells me that because me and him are on competition for each other. Yeah. We're very different. No, he just heard about it and, and knew that it, for me it was perfect, you know. Okay. So that's a good friend, you know. To me, it's, it's good. I do the same thing, you know. So it's a good friend, because he thought about him for the role, and he thought he would be perfect for him. On Stargate, 
contracteur, est-ce qu'il euh, y avait genre euh, la team Go Out et la team SG1 Est-ce que vous faisiez des blagues, des chamailleries ou euh, ce genre de choses <rire> Uh, between between the two, so, uh, between us, like the Stargate, uh, me and the Stargate SG1 jokes, or Stargate Atlantis and Stargate SG1. Yes, you and uh, for, for me and them. And and SG1. Ah yes, always jokes, always with the the one. This will take a time. You will have to. So. <laughs> When I first, when I was my first few episodes with them, I was waiting for Richard to come in to start the scene. So it was action, and I'm waiting and waiting, and Richard doesn't come, and the camera's on, and just waiting and waiting and waiting. And then the next minute, the director jumps in front and he starts to read the dialogue for for me that Richard is supposed to say. And I just burst out laughing because Richard was playing a joke on me. He just didn't come to the scene. He was hiding. Alors, pendant les premiers épisodes, Richard. Richard. Donc Richard était censé arriver puisque lui il était déjà en train de de filmer. Il devait arriver pour lui donner la réplique et puis il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Donc il a commencé à partir en fou rire et l'autre a fini par arriver et dire le texte mais pas vraiment devant la caméra. Mm -hmm. Ça? And in the scene where um, Amanda punched me, you remember she punched me? Yeah. That scene, what happened when I was on the floor? Tilk was behind me and he pulled out a tissue like this <laughs> for me and I saw and I started laughing and I thought it was fantastic. But uh, we wanted them to keep it in the in the episode, but they didn't take it. So small things like that, because it's like they make fun. They make fun of me. That's what they do. Donc il se moque beaucoup de lui, puis il raconte une autre anecdote que va me raconter parce que moi j'ai pas vu l'épisode. Euh, en fait, c'est l'épisode où euh, Amanda euh, donne un coup de poing et puis euh, en fait il tombe par terre. Il y a Chris qui est derrière et il sort un mouchoir blanc pour dire. Euh... Alors, en fait, c'était pour lui. Euh, T'as rendu là, enfin. <laughs> revenge? No, no, I said I still love you. It's okay. I'm strong. I can take it. J'avais une question encore. Dans certains endroits, notamment aux États-Unis, ils font des grandeurs nature de Stargate qui représentent et refont des batailles entre Gao et Gia. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'être un peu à l'origine de ça? We, yeah, it's uh, all over the world. The conventions we go to everywhere. Uh, people come a lot of times dressed as me with the goatee. And there is one couple who, in the United States, who come to all the conventions, like in Chicago and Los Angeles. And I met them uh, eight years ago, and they had a little baby. <laughs> Not for me. That little baby. And now the little baby is eight years old. And every year when I've seen them, watching the baby grow up, Now he's at an age they put him in ball costumes and they paint a goatee. <laughs> and he knows me from when he's he's known me all his life. It's crazy. <laughs> it's crazy. <laughs> But he looks uh, he comes dressed like me and he's eight years old. It's crazy. Alors il est en train de raconter que effectivement en convention il y a toujours des fans qui viennent des Xigomi avec euh, mm -hmm. la petite barbiche comme ça. Et qu'il y a 8 ans, il a rencontré un couple euh, qui se déguisait tout le temps euh, comme lui, et ils ont eu un bébé en fait. Et chaque année, chaque fois qu'il les voyait, ben, le couple et le bébé étaient déguisés comme bien avec le, le dessin de la petite barbiche. Et que euh, du coup, ce qui est très touchant et très drôle, c'est que le bébé, chaque année, il le voit grandir. Ben, Aujourd'hui, il a 8 ans, et il dit Ben voilà, ce, ce bébé, il m'a connu euh, toute sa vie. <rire> yeah, it's very funny. Anyone? No? Yes? Euh, à 
avez vous déjà vu euh, des épisodes d'Historia de la version française Et euh, si oui, que pensez-vous de votre doubleur français Have you ever watched a uh, French version of Stargate? Or do you like your French voice? Uh, yes, I have actually, because actually at one of Ben's shows, I met the the voiceover actor who does my voice in French. Very, very, I forgot his name. Louis Rosacchia. Wait, very nice guy. And he, so for many years he was doing my voice, you know, and he was so, he came to me and he's like, thank you so much because he had all this work, you know. Um, but I listened to it. For me, it, his voice is good, but it wasn't, for me, didn't fit my ear, you know, <laughs> too well. It sounded too small, like, you know. Val is like, bro, Val. <laughs> Alors il a rencontré son doubleur, il l'apprécie beaucoup, il lui dit souvent merci pour ce qu'il fait, etc. Après il aime bien ce qu'il fait, mais il a un peu du mal quand même à, à voir sa, son image qui ne colle pas tout à fait avec la voix française pour lui, puisqu'il imagine ce personnage beaucoup plus agressif. C'est très funny, quand j'étais en South Africa, j'étais sur un show pour 7 ans. And I heard my voice in Italian and in Spanish. Um, it was very, very funny. <laughs> my voice in Spanish sounded like I was a little policeman. You know? It was just for me. It was crazy. It was very funny. Donc quand il est en Afrique du Sud, il a eu l'occasion d'entendre sa voix en italien et en espagnol, et il trouvait ça très drôle parce que il pensait que sa voix espagnole était celle d'un petit policier rageux. <laughs> <laughs> the flicks. You, you know what a flick is? Yeah? yeah. I call them flicks in my book. I call them the French policeman flicks. It's not a good word. Yes. Yes. F L I C. Yes. Yeah. Yeah, we know. The flicks. En français. Euh, Est-ce que ça vous arrive de regarder des euh, épisodes de Stargate euh, en famille, on va dire, euh, chez vous euh... Do I or my family watch episodes of Stargate? Yeah, yeah. <laughs> more or less. Entertainment. Um, no. <laughs> <laughs> no, I, I like sci-fi, but I, I don't watch any television series. For me, I don't have the patience. To watch them, I like movies. I like westerns. Um, I'm a cowboy, but no, not TV series. Not uh, Stargate. I would watch occasionally to see the story, but not every every week. No. Alors il dit qu'il aime bien la science-fiction, mais il n'a pas la patience de regarder des séries télé. Il aime bien les, les films, les westerns, etc. Des fois, il regarde Stargate pour savoir vaguement euh, ce qui se passe, mais il n'a pas la patience. Like the original Stargate movie, I loved that movie. You know, I loved it. And then I always look for new movies, like Godzilla came. And I was all like, yeah, Godzilla, let's watch. But I hated it. <laughs> I was on the airplane and I switched it off. I was like, no, terrible, terrible. And they spend so much money, you know? Well, I was trying to demonte Godzilla, but You know, I just, this is going to be hard to translate. I just heard on TV, they spend more money making um, Gravity, the movie Gravity, It cost them more money to make that movie than it did for India to send a probe to Mars. Huh? You understand? Isn't that crazy? Donc ils trouvent ça complètement dingue qu'il y ait plus d'argent dépassé pour tourner le film Gravity que que pour envoyer Crazy. Wow. Too much money. Sur les films que vous avez vus, lequel est votre film préféré Le film préféré. Which is your favorite movie Lately, nothing much. I mean, the movie I loved. I love Al Pacino, Robert De Niro, Martin Scorsese directing all those movies. For me, the best movie I ever watched was Scent of a Woman with Al Pacino many years ago. But lately, nothing really gets me excited. 
Euh, avec quel acteur et avec quelle actrice aimeriez-vous jouer euh, dans le futur Avec qui vous aimeriez jouer dans le futur, excusez-moi. Al Pacino, Robert De Niro. <laughs> <laughs> Michelle Pfeiffer. Ah. I've always said Michelle Pfeiffer, ever since I was a little boy, I've loved Michelle Pfeiffer. And because I think she's, uh, she's a, like a true professional and she's not celebrity, you know? Celebrity is not, not a good thing. It doesn't mean you're a good actor. Alors il dit que depuis toujours il veut jouer avec Michelle Pfeiffer qui est très professionnelle et qu'il admire beaucoup et elle n'est pas très people et il est en train de descendre le côté people qui n'est pas équivalent au talent d'acteur. Anthony Hopkins, yeah, guys like that, very good. Artists. You said you love to play bad guys. But is there um, a bad guy you haven't played yet and you really, really want to play? J'ai demandé, il adore jouer les, les méchants. Est-ce qu'il y a un méchant qu'il n'a jamais joué qu'il aimerait vraiment jouer à tout prix? Uh -huh. James Bond, bad guy. <laughs> I would, my, my dream role is to play James Bond villain. Yeah, because they are the best. Yeah, very, very good. Or James Bond. <laughs> Bon, ça c'était facile, il veut faire le méchant dans James Bond, n'importe lequel, parce que c'est les meilleurs. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis de Sud-Africa, originally. <laughs> pour ceux qui ne le savent pas déjà, il est d'origine euh, sud-africaine. Juste pour ceux qui ne savent pas. Si vous vous demandez, ce n'est pas un accent de New York. <laughs> Donc ce n'est pas l'accent new yorkais. <laughs> N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Dans la série Stargate, quelle est la technologie que vous avez préférée Moi, je suis plutôt technologique de Stargate Zero aussi. Mon device. Oui. Parce qu'il peut faire tout. Le device. Très, très bien. Très difficile à travailler avec. Je pense que vous avez tous compris que son, son jouet favori dedans, dans la série, bah, c'est euh, la main gauche. Voilà, c'est la main gauche. Et puis, euh, ça, ouais, il peut tout faire avec et euh, il peut tuer, il peut ressusciter, il peut faire beaucoup de choses avec. C'est ça. Il peut même allumer la lumière avec ce que vous noir. Another thing what's nice about playing the bad guy is uh, on set one day with um, Peter... Um, uh, <laughs> anyway, big explosion, he wanted me to scream, so like, ah! And I was like, no, no, not possible. <laughs> Because that, when you play the bad guy, no one can tell you how to play him. So when they wanted me to scream with an explosion, I said, that's not the character. He would never scream, you know, ever. Um, so that's, you know, another thing with the bad guy. He, he, and then they go, okay, because I know how to do it the best, you know, for me, because it's part of me, and nobody can tell you, yeah. Donc là, il raconte son expérience de d'acteur, de, 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 de méchant, et il explique que souvent on lui a demandé, enfin une fois on lui a demandé de, de crier lors d'une explosion, donc c'est Peter qui lui a demandé ça, et il s'y opposait, il a dit non, moi je ne veux pas faire ça, ce n'est pas mon personnage. Et donc on lui a dit d'accord, puisque tu le fais très bien, donc on va t'écouter. Justement, est-ce qu'il y avait un autre moment où vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'on vous demandait de faire sur votre, par rapport à votre rôle Quand j'ai disagréé avec SG1 Beaucoup, épisode I was disagreeing and then they shoot me, yeah? Every episode I died. Tous les épisodes où il était censé mourir en fait. Tous les épisodes. Yeah. 
I think I have died more times than anyone in any television show. Je pense qu'il est mort plus de fois que toutes les personnes de la télévision ever. And ever since Stargate, I'm still dying in every episode I'm working. Et depuis Stargate, il continue de mourir dans tous les épisodes et tous les shows qu'il fait. Et moi, je voulais savoir, en tant que méchant, vous faites partie des personnages les plus forts, parce que les héros n'ont pas toujours à vous avoir, mais en même temps, vous n'arrivez jamais au bout de vos missions. Est-ce que c'est pas un peu rageant que les héros gagnent toujours Je suis désolé, moi, j'ai rien compris, par contre. Ah, donc, je me demandais si, en tant que méchant, vous êtes plus fort que les héros, et c'est toujours eux qui gagnent qui vous empêchent d'arriver à vous faire. Est-ce que c'est pas un peu rageant <rire> Non, mais elle est, elle est bien la question. Ah, parce qu'ils toujours se battent. Oui, oui. Mais. Comment dire ça C'est comme. Ça fait que les gars meilleurs quand les gars le tuent. It makes him stronger, and it's, it makes the whole episode better, if you can understand that. You understand? I can say that. I do. Yeah, it makes the bad guy better. Ça rend le méchant mieux, quoi. Because he's so bad that they have to kill him. Il est tellement méchant qu'on est obligé de le tuer. Yeah, if, if he didn't mean anything, they would be like, it doesn't matter. Au moins, ça lui donne du sens. S'il n'avait aucun sens, ça fonctionne pas. Allez-y, n'hésitez pas, parce qu'il ne reviendra pas tous les jours, donc euh, posez toutes les questions qui reviennent. Hein Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez été athlète plus jeune À quel moment vous avez décidé de passer dans le spectacle, avec la danse, le spectateur C'est pour ça qu'il a écrit un livre, donc ça va être très long, mais il va faire des pauses. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Oui, je n'étais pas un athlète, j'ai eu l'habitude d'être un swimmer. I swam for the British international team. Um, Donc il a été, il a fait beaucoup de choses. Il a été athlète. Il a été nageur pour l'équipe nationale britannique. And then uh, in England, I got out of the swimming pool before I was training for the 1984 Olympics in Los Angeles. And I got out of the swimming pool one day, and my coach came to me, and he looked at me. And he said, "I just sat down." He said, "You're going back to South Africa." I said, "Yes." Alors, euh, en 1984, euh, il s'entraînait pour les Olympiques et en sortant de la piscine, son coach lui a dit euh, « Assieds-toi, tu vas retourner en euh, Afrique du Sud. » Parce qu'il voulait être militaire. Donc, j'ai donné tout le swimming, j'ai fait mon militaire dans l'Air Force. Et um, après l'Air Force, j'ai travaillé à un hôtel sur la côte, en enseignant le windsurfing et le surfing. And there were some people rehearsing a, a dance show, and they wanted an acrobat. And I used to do gymnastics. <laughs> so after the military, I was. Okay. After the army, so he was in the army of the air. After that, after that. And then there was a dance. People were rehearsing. Il a fait de la danse. Il a, il a, il a they, croisé des gens en train de répéter pour une danse. And they needed an acrobat. In Et the ils besoin d'un acrobate. So they asked me, because they knew me, come and audition. And so I went. Donc il est allé pour faire une audition. And then two weeks later, I was in my first show. Et deux semaines après, il faisait yeah. son premier spectacle. Just like that. And uh, then I learned slowly. I learned and learned and learned. And so then I became a professional dancer for 12 years. Um, and then moved into full-time modeling, and then stopped all of that and studied drama, and became a full-time actor. That's it. Easy. Donc, euh, bah, il est devenu danseur, mais en gros, il, il, il a appris euh, après ça. 
Euh, il a mis un certain temps, il a été danseur professionnel pendant 12 ans, puis il a bifurqué vers le, le mannequinat. Et il a bifurqué vers euh, donc, le théâtre pour devenir acteur. It was kind of a natural progression. Uh, une progression toute naturelle, bien sûr. <laughs> What wasn't natural was coming from the Air Force and going to be a dancer. Parce qu'il était guest star pendant toute la durée de la série, il avait très peu d'autres auditions. Ça, ça l'empêchait de faire autre chose. Et then it still took from the end of the show about a year. Then all of a sudden, I started auditioning a lot because I was too recognizable as that character. And they would never have put me like I could never have done NCIS while I was working on Stargate. They they don't do that because I was too recognizable. So for me, it was. It, it was sad because it was good work, but uh, for my career, it was, was good that it finished. Donc pour sa carrière, c'était plutôt bon que ça finisse, même euh, bon, si euh, il n'y tenait pas particulièrement, parce que il était trop reconnaissable comme euh, comme acteur. Donc il n'aurait pas pu jouer dans une autre série du style euh, NCIS parce qu'on l'aurait reconnu immédiatement euh, comme son personnage de Stargate. Et du coup, il lui a fallu quand même une bonne année euh, après la fin de la série pour pouvoir recommencer à faire pas mal d'auditions. Ce sera tout pour aujourd'hui, il sera en conférence aussi demain. Euh, vous pouvez le retrouver sur son stand euh, de suite à la suite qui signe des autographes et il va réaliser encore un, une session photo sur les coups de 18h. Voilà, merci. Thank you. Merci, merci beaucoup. Thank you. Cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager sur Facebook, mais également sur Twitter. Je vous propose également de vous abonner si vous souhaitez suivre mes aventures. A très bientôt et merci. Humble salutation, c'était TX9000.